Lu eh. Hindi ka maniniwala sa nakita ko. Jonathan, ba't nandito ka? Malaki tong binabala ko, bro. Kakaiba. Meron talagang kakaibang nangyari okay, sa, sa lugar nito. Uh, Hindi kita John, nilulok. Jonathan, teka. John, Jonathan, tigilan mo muna ako sa Kahit saan mo tignan, di okay, na yun. Okay, okay. Nanalo na kayo mga anak. Okay? Diba? Diba? Carrie, Tanya, ano seryoso ako. Na Tama na. Sagutin mo ako, bro. Ano? Makinig kayo, okay? Imposible. Imposible talaga. Kakaiba talaga itong nangyayari. Maglalaro pa kami. Sige, Tanya. Umuwi kayo bago magdilim, okay? Seryoso ako, Louie. Tumigil ka na, pakiusap. Hindi naman to para sa akin. Para to sa lahat. Marami ang malalagay sa peligro. Jonathan, tatapatin na kita. Pero hindi ka talaga kapanipaniwala. Bro, palagi lang naman ako honest sa'yo. Sige, sabihin na natin. Pero alien larva na nakahalo sa snow, paano ko naman susulit sa report yun? Pero isang pagkakataon lang yun na siguro me- medyo nagkamali ako. Eh paano yung isang beses na pinaalis mo sa akin lahat ng sobre sa bookstore? Kasi sabi mo may partido sa West Africa na naglagay ng lason sa ginagamit na glue. Ah, uh, ano na yan? Tapos akala mo yung kwentong Village of the Dam base sa kalapit na bayan natin? Eh puro kasi sila bland dun eh. Sabihin mo sa akin. Mga Dutch immigrants sila, Jonathan. Well, okay. Sige, sa ibang oras na lang natin to pag-usapan. Jonathan, mabuti kang tao. Pero isa kang writer, isang fiction writer. Minsan masyado kang nadadala ng imagination mo. Kaya di bali na lang, okay? Alam mo, tinodo pa nung oil company yung pag-drill sa kanluran natin. Oo na. Kasi tinodo talaga nila. Para silang mauubusan. Labas na yan ng county. Labas na ako dyan. Namawasak na ang ridge. Damay pati groundwater. At isa pa, kung anong bagay na nandun. Ano? Ano nga yung nandun? Hmm. Tama ako sa isang to, Luis. Saan na nga? Kailangan ko na bumalik sa station. Okay. Good luck sa'yo. Sige. Ah, hello, Sheriff Coleman. Alam kong may mga tao na dyan tungkol dito pero meron pang mga tremor kagabi sa May Ridge. Nakakabahala. Baka gawa yun ng isang kumpanya. Alam kong wala kang magagawa tungkol dito pero nagbabakasakali rin ako. Salamat. Louis, si Steve Porter to. May problema tayo dito. May isa na namang hayop o kung ano man sa isang property dito. Napapadalas at napapalapit pa. Hindi na makalabas ang mga baka sa damuhan para kumain. Pero issue to. Hindi ko pa nakikita ng malapitan pero kailangan mong pumunta dito. Pakiusap. Hi, ito ang bayan ng Sombra Hollow. Sino po sila? Janine, uh, nadya ba si Hal? Uy, Luis, andito siya. Transfer lang kita ha. Ah, siya nga pala. Bakit? Alam kong minsan marami tayong nakukuwang fax messages. May natanggap ka ba kaninang umaga? Wala naman, pero nahuhuli ang mga yun, di ba? Ah, tama, tama. Abangan ko ba? Ah, medyo magulo ng mga records ko. Hindi ko na nga matandaan pero isa yun sa long distance number. Ito transfer na kita? Sige. Sabihin na lang kita kapag meron. Salamat. 
Hello, si Hal Waterstone to. Uy, Hal, kamusta ka? Okay naman. Medyo busy lang talaga dito. Nakikibalita lang kung parehas rin ng mga tawag dyan sa'yo. Mga problema sa hayop at groundwater issues. Si Seryosoin na ba natin to? Mabuti naman at nabanggit mo yan. Talaga? Hindi ko kasi masabi dito ngayon. Pwede bang mamayang gabi daan ang kita para mapag-usapan natin yan? Sige, ayos yun. Sige, makita tayo mamaya. Okay, bye. Mr. Waterston. Hi, Tanya. Kumusta ka ngayong gabi? Okay lang ako. Mabuti naman. Nandyan ba ang papa mo? Apa. Pababa na siya. Salamat, Tanya. <coughs> Oy, Hal. Louis, sorry kanina. Alam mo naman minsan eh. Sus, wala yun. Ah, uh, pwede na ba tayong mag-usap? Siyempre. Mukha hayatang hindi ka manonood ng football mamayang gabi. Hindi ka ba nila tinawagan? School board na lang daw muna magbabantay doon. Pati mga teachers. Ah. Uh, well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung mga reklamo ngayong umaga, alam mo na, heto lang yung latest. At kung issue talaga yung kumpanya sa labas ng county, siguro kailangan natin makasama. Sa totoo lang sa nangyayari, hindi ko alam kung anong susunod. Ewan ko talaga. Dahil wala daw silang kinalaman. Ganun naman talaga yung mga yan, di ba? Basta daw sumusunod sila sa mga safety requirements. Siguro nga. Pero ganito pa rin ang ating sitwasyon. Tama, ganun na nga. At gusto mong pumunta ako doon at alamin ang totoo? Hindi ka naman sanay sa ganyan. Negosyo na yan. Politika na yan. Alalahanin mo na kailan lang ang mga problema yan. Malay pa natin kung ano pang mangyayari. Kung okay lang, mas concerned ako sa mga nakikitang hayop. May nagbago na sa paligid at baka may masaktan. Ewan ko kung magkakaugnay ang mga problema ito. Pero baka dito may magagawa tayo. Kaya naman, tatawag na ako ng specialist. Ano ka mo? Specialist? Kukuha ko. Panahon na. Panahon na? E pinag-uusapan pa nga lang. <laughs> hindi. Hindi mo ito kailangan gawing personal. Eh, ba't hindi? Eh... Hindi pa nga ako nag i Tapos ibibigay mo sa iba? Sino ba siya? Environmental consultant siya. Bihasa sa animal behavior. <laughs> Alam mo galing siya sa Hilaga kung saan siya nagsagawa ng mga research. Magaling ba yan? Hindi. Siyempre tangayon kung kukunin ko. Hoy. Dalubhasa siya sa pagkilati sa mga lupa at pangangaso. Kung ano man yun, mahahanap niya. Nang sa ganun, malalaman natin kung paano natin ito matutugunan. Yung nanay niya, kakilala ko yun noon. Sa kanya nagmana, mabuting dalaga. <laughs> Lahat talaga kilala mo, no? Louis, kailangan natin siya. Sabi mo eh. Alas 7 ng umaga darating yung sinakyan niyang tren. 
Kailangan sunduin mo siya. So, paano? Gusto mo na maging sunod-sunuran na lang ako sa kanya? Magiging chopper niya ako? Ah, uh, parang ganun na nga. Ayos din. Kailangan eh. Pero sa tingin ko naman, hindi siya alagain. Oo na. Luis, tanda mo na medyo kakaiba talaga tayo dito sa county natin. Napakatagal nang walang mga pagbabago dito sa atin sa halo. Pero hindi naman tayo nahihiwalay sa ibang bansa. Susulpot din ang mga bagay na di na natin kaya. Kung walang tutulong. Oo, gets ko naman. Talaga? Oo. Mabuti. So, nakakuha ko ng fax kanina. Mga ilang pages. Sinabi nga ni Gian, hindi nga raw mabasa eh. Oo, ako rin. Walang maintindihan dun. Pero nakita akong galing siya sa long distance number. Baka lang kasi galing naman ito sa syudad. Luis, mag-focus ka dito sa bayan natin, okay? Iba kayo ng tatay mo. Huwag mo nang dinadala yan. Okay. Alam mo, tama talaga ang tatay mo na dinala ka niya rito. Sayang nga lang at maagang nawala ang tatay mo. Pero lagi niyang sinasabi, minsan babagyo daw muna bago umaraw. Wow, ah, cheerleader. Oo, tama ka dyan. O paano? Okay ka na. Sunduin mo na siya bukas, okay? Oo, akong bahala. Salamat. O paano? Makakauwi na ako. Sandali. Ano nga ulit yung pangalan niya? Sara. Sara Kigan. Good night, Luis. Night, Hal. Ano yun? Kate, huwag mo nang intindihin yan. Tayo na. Teka, sandali lang. Umalis na kasi tayo. Okay. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Okay. Okay, okay. Hi, Sheriff Coleman. Hi, ako si Sarah. Hi. So, Coleman ba itatawag ko sa'yo o Sheriff? O Sherco, ano sa tingin mo? 
Louis na lang. Sure ka? Parang bagay yung share ko. Oo, sure ako. Okay. So, saan tayo? Hmm? Louis. Ako yun. Ikaw ba talaga ang in-charge dito? Ah, ah, ano sa tingin mo? At safe ba naman na tumira dito? Palagay ko. Sorry. Ako na magdadala Ay, hindi. Yun. Okay na ako. Sanay na akong magbitbit ng mga gear ko. Kasi mag-isa lang naman talaga akong bumabiyahe. Um, sa bandaron ako nakapark. Iniwan yata ni Hal yung susi sa mailbox. Okay, tama. Nandyan nga. Baka nandyan na din yung susi para sa kotse mo. Ano? Kotse? Bakit naman nag-abala pa siya? Ah, uh, hindi. Sa kanya yan. Sige, pasasalamatan ko yon pag nagkita kami mamayang hapon. Magkikita kayo mamaya? Uh, maganda nga yun, Para mas malinaw ang lahat. Ah, uh, may, may tutulong pa ba ako sa'yo? Yung susi, okay na, ha? Ah, uh, okay na, share ko. Tatawagan na lang kita pag may kailangan ako. Okay. Ano pong problema mo? Gusto bang malaman ko anong nangyari ngayong araw? Wala akong pake. Gusto mong sabitan kita ng medalya. Sino siya? Siya lang naman ang dahilan kung bakit mapapaaga ang pag-alis ko dito. Hi, Jonathan Graham. Ah, yun nga pala pangalan. Kamusta? Mauna ka na, susunod ako. May mga bakas ng pangil sa bag ko. Wala akong oras mo to. Iniwan ko lang ng limang minuto. At tapos, kinagat na to ng halimaw. Ito na naman tayo pa ulit-ulit. Anong ulit. meron? Wala. Ano ba? Hindi po man nakikitang busy kami. May tinatrack kasi ako ng halimaw doon sa mga bundok at sa kabilang ilog. Wala lang to. Halimaw? Pati footprints nakuha ko. Well, isang footprint. Tapos ganito siya kalaki. Mahirap ipaliwanag pero siguro isa siyang mutant. Jonathan, ano ba? Mas okay nang may isang print kaysa wala. Sa ang direksyon nito papunta? Well, papunta siya sa ilog para makatawid. Meron bang nakatira o mga activity doon? Wala. Para lang siyang isla. Pero isolated dito kaya mukhang dito na naninirahan kung ano man yon. Well, oo. Yan ang sinasabi ko sa mga tao. Pero wala namang nag-aalala tungkol dito. May experience ka ba sa mga ganitong bagay? Animal behavior, mga ganon? Wala. Isa akong writer. 
nagsulat ako ng isang science fiction trilogy, yung Cheddar Belt Contingency. Pe- pero alam ko, weird siyang pakinggan. Para siyang conspiracy thriller sa mga dime store na tungkol sa gobyerno. At naisip ko lang din na baka i-encode ng mga taga outer space yung text ng libro upang hikayatin tong umalis sa planeta natin para masakop na nila ang mundo. Alam mo, para siyang passive na World War 3. Teka nga, Luis, sinabi mo yung tungkol sa slime? Hindi, mukhang nakaligtaan ko na yan. Meron ding slime doon? Naku, sinabi mo pa, nasa bato, sa mga puno. Sa tingin ko baka nanggaling pa to sa loob ng puno kung maniniwala ka. Ako hindi ako maniniwala. Maganda ito, Jonathan. Kararating ko lang, pwede ba nating pag-usapan ito mamaya? Oo naman, sige. Nandyan lang ako. Uy, Luis. Bakit? Hindi ka nakasali rito. Mukhang magkakaroon na ako ng bago sheriff. Ang <laughs> saklap naman. Nagugustuhan ko pa naman dito. Sarah, masaya akong nakilala ka. Ako rin. <laughs> Parang kanina pa ako nagpapaalam pero hanggang ngayon nandito pa ako. Okay lang, wag kang mag-alala. Mag-aayos na muna ako at pupunta ako sa downtown para makipagkita kay Hal. Tama. Tama, mabuti. Sana magkita pa ulit tayo mamaya. Oo. Baka. Oo, sige. Um... Bye. Bye, Sarah. Hay anak. Pa. Ayos ka lang ba dyan? Walang problema? Opo, ayos lang. <laughs> Mabuti naman anak. Ikaw anak, anong ginagawa mo? Wala. Mga anak, aalis lang ako sandali. May mga tao lang akong kakausapin sa trabaho sa county line. Babalik din ako agad. Sheriff, gusto namin sumama sa'yo. Hindi ba mas gusto niyong manggulo dito kaysa panoorin ako magtrabaho? Mm-hmm. Tanya, sigurado akong gusto mo sumama? Sigurado kami. Carrie, Exciting to. hayaan mo ang kapatid mong sumagot. Tanya, ano sagot mo? Okay, sige. Sumama na kayong magkapatid sa akin. Tukon na sa tabi ko.
Sheriff. Kamusta ka? Ano sa tingin mo ang kalagayan namin? Uy, sorry sa nangyari ha. Alam ko mahirap talaga ito para sa inyo. Galit? Mahirap na bagay. Ano ba naman? Ikaw ang sheriff. Ikaw dapat ang namumuno sa lugar na to. Nasaan ka anong may laro? Bakit wala ka anong may laro? Kasi... Samantalang palagi ka namang nanonood, di ba? Tom, tama na. Baka may inasikaso si sheriff. Kaya hindi siya nakapanood ng laro. Pero Rachel, mali naman yun. Siya ang sheriff, di ba? Intindihin mo naman siya. Ay, ako ko sa'yo. Kunin ko kaya ang baril ko. Tom! Hindi, ako na lang gagawa. Sige, makakalis ka na. Ano ba? Tom, huwag ka magpadalos-dalos, okay? Huwag kang gumawa ng gulo. May mga procedure tayo na kailangan. Salamat sa pagpunta mo dito. Rachel, pumasok na. Alis na ako. Pasok. Sa akin, sweetheart, namimiss niya lang ang anak niya. Nawawala yung anak niya? Oo, hindi siya umuwi kagabi. Nanood sila ng boyfriend niya ng football game. Hindi na sila nakauwi. Mukhang sa'yo talaga siya galit. Baka galit lang talaga siya sa mundo. Di ba? Pero humingi siya ng tulong sa'yo. <laughs> Kung tutusin, oo. Okay lang naman. Hindi ko na pinapersonal yan. Tama. Anong nangyari? Huwag kayong aalis. Dito lang kayo. Pero sino ba yun? Wala lang siguro yun. Dito lang kayo. Tignan nyo na lang sa may bintana. Makikita nyo. Pero sino nga yun? Kerry, hintayin nyo na lang ako dito, okay? Babalik ako. Hoy! Sir! Sir, inuutusan kita ngayon na huminto! Ngayon, ilagay mo ang mga kamay mo sa ulo mo! Huwag kang kikilos ng masama! Tumalikod ka!
Sino siya? Hindi ko alam eh. Mukhang wala siya sa sarili anak at parang may pinagdadaanan. Huwag ka magalala. Ah, Janine. Carrie. Huwag mo siyang tignan, pwede. Janine. Hi, Louis. Kailangan ko ng volunteer para sa station. Ngayon na ba? Oo, kung pwede. Medyo kailangan ko lang talaga dito. Papunta na ako dyan ngayon. Nandyan na ako in 30 minutes. Uy, nagahanap si Louis ng makakatulong sa kanya sa station. Padating na daw siya in 30 minutes. Sino pwede sa inyo? Ako. Sigurado ka? Oo naman. Basta si Louis. Walang problema. Sasabihin ko na sa kanya, ha? Oo, sige. Sabihin mo sa kanya papunta na ako. At wag na siyang mag-alala dahil sasamahan ko siya. Louis, nandito si Russell. Sabi niya okay siya. Okay yung si Russell. Sige. Pakasabi, salamat. Sasabihin ko sa kanya. Okay. Russell, salamat at nakapunta ka kaagad. Ah, wala yun. Ano nga palang meron dito? Well, nakita ko itong lalaki na to na pag sa talahiban. Mukhang wala siyang kahit na anong dalang ID. Hanggang sa gumaling siya, kailangan may magbantay sa kanya. Oo, oh, mukha nga. Medyo hirap din kasi ako. Dinala ko kasi yung mga anak ko sa sasakyan at gumagabi na rin. Oo, oh, naiintindihan ko. Okay lang. Meron akong taon meeting mamayang gabi. Hindi naman ako pwedeng nasa dalawang lugar, diba? So gusto mo lang na bantayan ko tong lalaki? Oo, sa tingin ko. Hindi naman siya magiging problema. Magtatawag lang ako. Tignan natin kung may mahanap tayong impormasyon. Nabigla lang talaga ako. What's that? Static lang. Nahihirapan talaga akong tumawag palabas ng probinsya. Baka may problema lang sa linya. Oo, baka nga. Susubukan mo tumawag sa bayan mismo. Kokontakin kita kada dalawang oras o... Sa itsura ng telepono mo, mukhang posible nga yan. Well, susubukan ko, okay? Mas mapapanatag ang loob ko kung matatawagan kita kasi mag-isa ka nga lang. Carrie, halika na. Umuwi na tayo. Salamat, Russell. Ang ganda ng langit ngayon, no? Tama kayo. Kanina ko pa nga po tingitingnan yan, eh. Oo, nandun ako sa may burol. Nakikita ko siya sa likod ng mga bundok. Ang ganda. Nasan ka nun? Nasa may police station ako kanina. Bakit ka nila pinapunta dun? Kasi isinama ko ng tatay ko si Sheriff Coleman. Si Sheriff Coleman tatay mo? Opo. <laughs> Hindi niya po sinabi ang tukol sa amin? Sa amin? Kami ng kapatid ko, si Carrie. Hindi, hindi naman nabanggit. Kakakilala lang namin, di ba? <laughs> Oo nga po. Uh, akala ko kayo na ni Papa. 
Anong sabi mo? <laughs> Nakakatuwa ka naman. Anong pangalan mo? Tanya. Sarah. Kailangan mo nang umuwi. Baka hinahanap ka na ng tatay mo. Sama po kayo? Nako, hindi ako pwede. Kasi may trabaho ako. Next time na lang. Okay. Good night, Tanya. Good night po. Straight na, Jack. Full boat, nines over fours. Sinong nanalo? Na. Tabla lang. Salin niyo ako. Seryoso ako. Bigyan niyo ako ng cards. Okay. Aha. Handa ka na? Pinanganak akong handa, sir. Four ladies. Full house, eight high. Ha! Pares na tres. Okay, isa pa. Sige. Alam niyo naman na kailangan ko pumunta sa town meeting mamaya, di ba? Oo. Kaya tatawag ako nang pwede magbantay sa inyo habang wala ako. Hindi mo naman kailangan. Baka si Jenny o si Marilyn. Sheriff, aksaya lang ng oras yan. Isang dead zone ng bayang to. Huwag kang OA. Binabayaran ako para maging OA. Pero hindi kita binabayaran. Kung papayag ako, naniniwala akong magiging responsable kayo, okay? Tama ba isa itong defining moment? Ramdam ko namang well-defined ako. Kailangan yung bantayan ng isa't isa, lalo na kung ang isa sa inyo ay may gagawing kalokohan. Pakiramdam ko ako tinutukoy dito. Okay, tignan natin kung anong mangyayari. Eto na. Tatlong seven. Nice. Talaga? <sighs> Flush kings high. Apat na queen. Okay. <laughs> well, tulad ng sinabi ko, best to end on a good hand. Na walang kinalaman dito. Anyway, tama na ito ngayong gabi, okay? Okay. Okay. Ano pong masasabi mo kay Sarah? Ano masasabi ko? Opo. Ano ibig mo sabihin? Nakikita ko namang matalino siya. Sa tingin ko, makakatulong siya rito sa bayan. Parang may gusto siya sa'yo. Talaga ba? Opo. <laughs> okay. Hindi ka po naniniwala? Hindi. Hindi naman sa... Dahil hindi tama na i-assume na sinungaling ang isang tao. Tanya, hindi to. Papa, gusto ka niya. Hindi na importante yun. Nandito lang siya ng ilang araw. Isang linggo na ang pinakamatagal. Sa tingin ko, gumagawa lang po kayo ng dahilan. Hindi ko na kailangan. Maganda na ang buhay ko. Gusto kong kasama kayo. Hindi ko na kailangan ng higit pa. Magpagkakatiwalaan niyo po ako. Alam ko pong sinasabi ko. Okay. At hindi mo po kailangang matakot. Tapos naman na ang mahirap na part, di ba? Good night, sweetheart. Good night.
Hello? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Delikado rito! Uy, tatapusin ko lang to. Bigyan mo lang ako ng ilang sandali at ilalabas na kita, okay? Uy, hindi! Go! Importante na maisip nyo na ang mga sitwasyong ito ay natatangi lang sa bayan natin. Ngayon, hindi tayo nakasisiguro kung paano makakaapekto ang mga kaganapan sa ibang lugar. Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay mangolekta ng mga impormasyon. Kaya napaka-importante talaga na maging alerto kayo sa inyong sariling kapaligiran at i-report sa amin ang lahat ng makikita nyo. Maraming salamat sa pakikisa nyong lahat. Basta tandaan nyo, kung magtutulungan tayo at magsama-sama, malulutas natin ang problema ng ito. At mapapanatili natin ang katahimikan dito sa ating lugar. Sing.
Sana nasagot namin ang mga concern at katanungan ninyong lahat. At pasensya na kayo dahil late natapos ang meeting natin. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Kung may mga katanungan pa kayo, tumawag lang kayo sa opisina. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Susunod ako saglit lang. Mm. Rachel. Makinig ka. Sorry sa nangyari kaninang hapon. Alam kong hindi masaya si Tom na naghintay lang tayo. Sana may tindihan mo na ganito ang procedure. Anyway, gusto ko lang sabihin sa'yo na bukas ng umaga may mangyayari na rito. Ayusin nyo na lang ang mga gagawin nyo at tignan natin kung ano magagawa namin para mahanap sila Kate at James. Baka nakakamp out lang sila kung saan at di lang napansin ang oras. Rachel, nasan si Tom ngayon? Sorry, Luis. Ginagawa niya lang ang gusto niya. Oo, oh, sige. Teka, sandali lang. Ano yun? May sumusunod sa atin. Sigurado ka? Oo, kanina pa ako nagbabantay. May sumusunod sa atin. Ayun, narinig nyo? Bilisan na natin. Ito, ano ba yun? Hindi ko alam, tara na. Sandali, Tom. Ano yun? Ewan ko. Kumilis na kayo. Teka. Ano? Ano na naman? Nawala na si Don. Uh. 
Oh, in there. Umalis na tayo dito. Okay, sige. Tom. Tom! Lewis?
Sarah. Okay lang. Ligtas tayo. gagawin mo? Huh, lalabas ako. Ganitong oras? Bakit? Alam mo kung bakit. Kuya, wag mong gawin yan. Lagi nilang pinag-uusapan to at gusto kong makita. Lagi akong natatakasan. Matagal na. Ayokong mahuli. Pag pumalpak sila, wala na talaga. Nandito yun kagabi. Anong sabi mo, Tanya? Saan? Doon sa may kalsada, sa harap ng pintuan natin. Pero, bakit di mo ginising? Paano? Para ka kasing mantika kung matulog. Binato na nga kita ng cards, hindi ka pa rin nagising. Kaya naman pala masakit kanina. Oo, patingnan mo yan. Ah, basta, ganun pa rin yun. Tutuloy ko pa rin ang balak ko. Tutuloy saan? Doon sa kabila ng ilog, sa isla. Tingin ko talaga hindi magandang ideya to eh. Bakit naman? Hintay na lang natin kasing alamin nila ito. Kararating lang ni Sarah, nandito tapos, na siya. O tapos, itatabay niya yung palayo. Paano na? Hindi pwede mangyari yon Tanya. Basta kailangan ko yung makita. Carrie. Sige, aalis na ako. Ay, nako. Ano na? Static. Anong ibig sabihin nun? Kahapon lang to eh. Imposibleng dahil sa linya. Sigurado ako. May kinalaman to sa lugar na to. Yung isang phone, hindi rin gumagana. Kailangan na natin bumalik sa halo. Teka, antay na lang kaya natin bumalik si Papa. Tapos ano? Hindi mo ba gusto si Papa? Ibang usapan na to. Sabi mo, bibigyan mo na siya ng chance. Eh, nasan siya? Sandali lang daw siya at babalik din ng ilang oras. Pero Tanya, palagi na siyang wala. Kuya, pwede ano bang... Ano ba kasing problema mo? Akala ko kakampi kita. Oo naman. Eh, di patunayan mo. Akala ko... Ano? Alam mo, gusto kong magkasama tayo dito, okay? Ano, payag ka ba? O oh, sige, sasama na ako. Ayos. Hindi kasi pwedeng walang magbantay sa'yo. Wala sila. Bumalik sila sa lambak at papunta na sila ngayon doon. Pero nandun yung mga halimaw. Alam nila. Mahahanap ko sila. Alam kung kaya mo.
sakit. Hindi ko siya pwedeng hayaan. Baka hindi na natin siya makita. Sundan mo na siya. Ako nang bahalang maghanap sa mga bata. Sigurado ka? Oo, ililigtas ko sila, pangako. Diretsohin mo lang yan. At pagkatapos ng dalawang linya, lumiku ka. Malapit na yun sa lugar. Okay. Teka. Anong ginagawa mo? Ganyan daw kasi ang dapat gawin, sabi nila. Okay. Para ganahan ka at lalong mag-focus. Sa tingin mo nakatulong yung halik Pasensya mo? Pasensya na. Ang bang klase? O sige, kahit good luck na lang. Yun na lang, mas okay pa yan. Okay, good luck. Ingat ka. Kuya, umuwi na tayo. Uuwi? Kakarating lang natin. Pero nararamdaman ko kasi na may masama talagang mangyayari. Hindi, masaya to. Ang lungkot naman na hindi tayo magkakampi ngayon. Okay, magdama ka pero halika na. Kuya, makinig ka naman kasi. Hindi nga magandang idea to. Kahit ang pinakabobong tao pa ang papiliin mo, hindi pa rin niya gagawin to. Naiintindihan mo? Huwag ka nga masyadong maarte, Tanya. Maarte? Oo, kaya nga dapat nagpada ka na lang. Gusto mo ba talaga akong asarin? Oo, gumagana ba? Oo. Pero sinabihan na kita, hindi talaga magandang idea to.
Kelly?
Kawahong Jonathan.
Anya. Okay lang kayo? Hanapin natin ang papa nyo. Nandito lang yon. Aabutan natin siya. Kaya ka lang ba? Kaya mo pa? Kayang-kaya po. Mabuti naman. Anak nga kita. Sorry talaga, Papa. Si Kuya po kasi, pasaway. Oo nga po. Pero mahal natin siya, di ba? Mm, 